guys assalamu alaikum this is sana riaz and today i am hosting a very interesting episode of uh, the perspective so today we will be discussing a very common a very interesting a very uh, you know a uh, crucial topic which is employee job satisfaction and its impact on their performances so uh, today we have our guest uh, the very senior and a very talented mr danish hamid uh the cto of arham soft he has a vast and diversified experience in it industry so uh let's uh, move towards uh, mr danish hamid assalam alaikum sir waalaikum assalam thank you very much for inviting me over here so uh sir uh, first of all i would like to uh, you know invite you to uh, introduce yourself aap apni kuch journey ke bare mein bataye i would like to start right after my graduation so uh, before graduation i was uh, Uh, doing job in some BPOs and you know as a part time, and uh, after completing my graduation, I joined uh, Fatma Group of Companies. After that, I decided uh, okay, uh, I uh, and with my friends, uh, we decided that we can start our own uh, software house. So it took almost uh, one and a half year, somewhere around that. We worked. Uh, we started with three to four persons, our uh, class fellows. then we moved to uh, dubai uh, and over there we spent 6 uh, months and you know uh, partnership ends up just like just like you hoti hai partnership when you are starting growing and if you are in a partnership program it most of the most probably break up ho jati hai as ki divine kaise hogi ye kaise hoga to i decided to come back in pakistan and uh, then uh, i met uh, irfan zafar that was not related to job or something but it was uh, just a discussion and he offered me that why don't you work with me so ultimately this is all about uh, from last 8 uh, years somewhere around that i'm with uh, aram soft i joined as a business development executive and then become uh, ultimately the head of department and now recently a uh, year back uh, i just promoted to as a cto so uh but do you think that uh, what is really uh, job satisfaction uh, and what are the factors uh, that contribute uh, in the job satisfaction okay in the past years job satisfaction was uh, something else ab jo hai uska entirely it's it's entirely different at that time job, job satisfaction was like uh, ke yaar job permanent hai aur uh, uh, kaam hai okay we are okay good to go and you know they are they're satisfied aajkal uh, they, they don't they don't much care about ke uh, salary package kis kya hoga wo usme zyada interested nahi hai but before that they are interested ke office kaisa hai exactly. interior kaisa hai perks kya kya honge trips jaate hai to kis locations mein ja raha hai to aajkal unki satisfaction is taraf ho rahi hai ki janab iske alawa aur kya hoga matlab aap jitne bhi perks offer karte hain उसके बाद अगेन वो पूछते हैं और क्या है व्हाट एल्स तो अब जो है वो मीनिंग्स uh, जो है जॉब सेटिस्फेक्शन के वो चेंज हो गए लोग जो है वो बस कहते हैं कि यार ठीक है इट्स ओके uh, okay, जो भी है बाइक पे आ रहे हैं वट एवर इट इज फोन आईफोन होना चाहिए क्या कंपनी को ऐसी फैसिलिटी दे रही है कोई मोबाइल uh, लॉन्स भी दे रही है और लाइक uh, like, अब उन्हें कह दो कि इन हाउस हम आपको लंच uh, भी ऑफर कर रहे हैं तो फिर वो इस तरह, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि दो दफा खा सकते हैं तीन मतलब उनकी वो प्रायोरिटीज थोड़ी सी चेंज हो गई हैं आई डोंट नो व्हाई व्हाई इज दैट लेकिन अब उनकी सेटिस्फेक्शन ये नहीं है कि जॉब तुम्हें मिल ही जाएगी इधर नहीं तो उधर मिल जाएगी इधर नहीं तो उधर दे आर नॉट फोकसिंग अच्छा हमने उस कंपनी में जाना जहां पर लग्जरी लाइफस्टाइल है तो अब उस चीज को लेके वो जना अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं पैसे कम में दे दो उनको लेकिन एनवायरनमेंट आपका अच्छा होना चाहिए राइट सो सर व्हाट डू यू थिंक ऐसे को प्रोसीड करते हुए मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी कि व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स एंड मोस्ट फनी ट्रेंड्स कंपनीज आर फॉलोइंग टू यू नो इन जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छा इंटरेस्टिंग थिंग इसमें यह है कि कंपनीज uh, जो है वो जाहिर सी बात है जब हमारे पास रिक्वायरमेंट ही अब ये सेटअप हो गई है कि कोई कैंडिडेट आपके पास आ रहा है तो उसने आपकी अब ये चीज़ों को देखना है ठीक है वी हैव टू अपडेट और अपग्रेड आर यू नो द कल्चर और इन्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एज वेल तो उसके लिए uh, हमें अब वो यू नो ऑफर लेटर जब आता है या हम किसी कैंडिडेट को भेजते हैं तो जो उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए उससे रिलेटेड जस्ट देर आर टू टू थ्री लाइन्स 
एंड देन वी हैव लाइक पर्क्स ऑफ लिस्ट ऑफ लाइक ये भी होगा ये भी होगा ये भी होगा ये भी होगा एंड देर टेन टू लाइक यार अच्छा ठीक है अब ये कब होगा वो इसमें भी आ जाते हैं कितनी देर बाद होगा कैसे कैसे होगा ठीक है तो उसके लिए फिर वो आजकल अब स्पेशली हमने जो है ना वो एक कह लें कि एक डिपार्टमेंट बना दिया है जो न्यू कैंडिडेट्स को एंटरटेन करते हैं और फिर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कराई जाती हैं जिससे जो ना आपका वर्क एलिमेंट तो है लेकिन उसके साथ साथ जो ना एक फन फैक्टर भी होना चाहिए जिसमें वो इंजॉय भी करें उनका दिल भी करें आने का क्या ठीक है ऑफिस जाना है क्योंकि लास्ट ट्वेंटी में वो जो वर्क फ्राम होम की एक आदत पड़ गई थी या वो एक जो हो गया था कि यार ये ठीक है कोई फ्यूल अलाउंस भी मिल रहा है लेकिन फ्यूल अलाउंस है नहीं मोबाइल अलाउंस भी मिल रहा है लेकिन मोबाइल अलाउंस है नहीं ठीक है और बहुत सारी चीजें जो ना वो आपकी सेव आउट हो रही थी ठीक है आपने जाना नहीं है आना नहीं है जस्ट उठे वैसे ही बस शर्ट पहन ली और मीटिंग सर अरेंज कर ली सारा कुछ तो साथ ही नाश्ता भी कर रहे हैं खाना भी खा रहे हैं तो बहर दीज आर थिंग्स के वो कहते हैं जना हमें जना बस वर्क फ्रॉम होम दे दो दिस इज द बेस्ट थिंग तो ये तो हमारा बत, हमने बत, अब ये है कि जो न्यू कैंडिडेट्स आते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए तो उनके लिए हम कुछ एक्टिविटीज प्लान करते हैं ठीक है हमने इस तरह से करना है कुछ शाइनिंग स्टार राइजिंग स्टार्स कुछ टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज ऑफिस में छोटी मोटी तो वो अरेंज कर लेते हैं और जो फनी पार्ट है वो जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो उसमें जब वो पढ़ रहे थे अच्छा ये भी है अच्छा ये ऐसे भी होगा ऐसे भी होगा तो उसमें जो ना वो बार बार उठ के एक आई रिमेंबर कि कैंडिडेट हमारे पास आया कहता है कि खाना मिलेगा हमने कहा जी खाना मिलेगा <laughs> अच्छा दो दफा खा सकते हैं बूफे है या फिक्स है हमने कहा नहीं आप यू आर ओपन टू जितना मर्जी ओपन करें अच्छा कोल्ड ड्रिंक कौन सी मिलेगी तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आ जाते हैं ना तो ऐसे लगता है कि वो जॉब के लिए नहीं वो पता नहीं किस काम के लिए आ रहे हैं कि वो क्या प्रायोरिटीज है ओके समटाइम्स हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड इनफ दैट दे डोंट वांट टू एक्सप्लोर एनी न्यू अपॉर्चुनिटी एनी बेटर अपॉर्चुनिटी राइट अब सर इसमें भी दो केसेस होते हैं लाइक uh, like, uh, एक एम्प्लॉय यू नो इमोशनल इमोशनल सेटिस्फेक्शन एंड फाइनेंशली फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन राइट अब ये जो दो केसेज हैं आपको क्या लगता है इन दोनों में से किसकी रेशो ज़्यादा और आई पहले मैं सेकंड जो है क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ जिन जो लोग फाइनेंशियली तो सेटिस्फाइड है बट दे आर नॉट हैप्पी विद द वर्क दे आर नॉट सेटिस्फाइड कि यार कि ठीक है अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो हम मूव कर देंगे दीज आर द मोस्ट डेंजरस वो कंपनी के लिए कंपनी के लिहाज से वो बहुत खतरनाक लोग हैं ठीक है क्योंकि हम कंपनीज की कोशिश ही होती है कि फाइनेंशियली और आपको जो है वो इमोशनली या आपका जो ऑफिस का जो इन्वायरमेंट है वो उस लिहाज से हैप्पी हो और अगर कंपनी इन्वेस्ट कर रही है किसी ऐसे एम्प्लॉयज के ऊपर कि जो कह रहे हैं यार ठीक है मजबूरी तो है हमारी कि हमने इनकम लेनी है बिकॉज वी हैव टू बी यू नो टेकन केयर ऑफ द फैमिली नॉल दैट स्टफ बट एज वी गेट द अपॉर्चुनिटी विल मूव तो इस तरह के आई थिंक जो है वो आगे भी कहीं जाएंगे ना दे विल नेवर बी हैप्पी Exactly. उनकी भी काफी ज़्यादा होती है। बहुत है और इस तरह के जो कहीं से आपको दूसरे इशूज हो जाएंगे वो ऑफ वो क्या कहते हैं पॉलिटिक्स और ये वो उधर ऐसे है ये है तो वो दे विल नेवर हैप्पी तो जो हैप्पी नहीं है उन्होंने कभी भी हैप्पी नहीं होना तो कोई भी जो एम्प्लॉय होता है वो फर्स्ट टू ईयर्स में अगर तो वो सस्टेन कर देता है तो ही विल बी और अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है अगर आप फाइनेंशियल आप अच्छे पे कर रहे हैं यू टेक एंड केयर ऑफ दैट तो ही विल बी विद यू फॉर द नेक्स्ट टेन इयर्स तो जिसने नहीं हैप्पी होता वो फर्स्ट टू इयर्स में मूव होके छह महीने में एक साल बाद मैक्सिमम जो ना वो या दो साल बाद वो मूव ऑन हो जाता है तो हमारी जो एम्प्लॉयज की जो रेशियो है वो सिर्फ वो जो ट्वेंटी परसेंट हमने बकेट रखा हुआ है ठीक है उसमें जो न्यू हम इनटेक करते हैं उनमें से वो फिल्टर होते होते जिन्होंने जाना तो चले जाते हैं बाकी के जो वो नेक्स्ट टेन इयर्स के लिए बुक हो जाते हैं चाहे आप उसको जो मर्जी ऑफर करते हैं जितने मर्जी पर्स ऑफर करते हैं एटलीस्ट आराम सॉफ्ट में जरा कोई स्विच नहीं करता अच्छा सर हम देखते हैं कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो अपने इम्प्लॉय से सर्विस फिल करवाती हैं राइट और हम ये भी देखते हैं कि उन सर्विस में डायरेक्टली नहीं पूछा जाता दैट आर यू रियली हैप्पी विज योर जॉब Are you really happy with your salary? So, uh, आपको क्या लगता है सर uh, कि इस यू नो 
job satisfaction survey a really good approach to determine how much an employee is satisfied with his job okay uh, i believe ke uh, through survey is this could determine that it's uh, it's not possible hmm. this is not the right way hmm. क्योंकि सर्वे में देखें हमारे पास जब भी सर्वे आते हैं ना तो मोस्टली हम ये करते हैं कि यार गुड 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 ऑन एवरेज हम कभी इतना बॉडर नहीं करते कि हम डिटेल लेवल पे जाएं और हमें ये भी पता होता है कि जनाब अली अगर हमने कुछ ऐसा किया तो आगे जना वो इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो जानी है सो सर्वे इज नॉट गुड बट काउंसलिंग इज गुड सो ऑब्वियसली अगेन वेन द नंबर ऑफ एम्प्लाइज ग्रोस वी शुड हैव सम वन टू काउंसलिंग सेशन ठीक है क्योंकि जिसकी प्रोडक्टिविटी लो है की तो इट मीन्स कि देर इज समथिंग समथिंग रॉन्ग विद हिम समथिंग रॉन्ग विद हा राइट सो उसकी बेस के ऊपर काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड वो काउंसलिंग यही होती है कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं व्हाट यू वांट और स्पेशली हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब उनसे पूछा जाता है ना किसी से कि आपका वे यू सी यू आफ्टर टू ईयर्स और आफ्टर वन ईयर एंड दे ब्लैंक लोगों ने प्लान ही नहीं किया हुआ कि हमने आगे करना क्या है वो कहते हैं बस इट्स जस्ट लाइक वो गवर्नमेंट जब होती है ना कि आपने सुबह आना है शाम को चलना है सुबह आना है शाम को चलना है दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग तो इन लोगों को काउंसलिंग की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई जब तक हम उनके अंदर ये चीज़ पैदा नहीं करेंगे प्रोड्यूस नहीं करेंगे ना कि भाई इफ़ यू आर यू नो एट दिस लेवल राइट नाउ यू हैव टू बी क्योंकि अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो पांच साल से एक ही पोजीशन में हो इट मींस के देयर इज समथिंग यू आर लैकिंग माय लास्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन यू नो वर्क लाइफ बैलेंस वर्क लाइफ बैलेंस इट्स अ बहुत ही कॉमन uh, और uh, मतलब हर जगह यही डिस्कशन हो रही है अच्छा एक चीज इसमें मैं वर्क uh, और लाइफ जो है ना बैलेंस करना बहुत मुश्किल है hmm. जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देख लें उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है जितने भी देख लें आप क्यों क्योंकि उनका जो पूरा जो हम कहते हैं ना फोकस दे आर प्योरली फोकस ऑन वर्क एक आपका लाइफ के जो है वो फेजेस होते हैं ठीक है तो एक फेज बीच में ऐसा आता है जहां पे आपने यू नीड टू बी 200 हंड्रेड परसेंट फोकस ऑन योर वर्क उसमें आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज ऑफ यू नो टाइम टाइम उनको भी टाइम देना है अगर आपने ग्रो करना है तो यू हैव टू नाइन टू फाइव जो होते हैं ना ये वो काम होते हैं जिसके आपको पे किए जा रहे होते हैं एंड यू आर वर्किंग फॉर दैट वर्किंग फॉर द कंपनी उस बेच के अगेंस्ट जब आप उसके बाद एक्स्ट्रा एफर्ट पुट्स करते हैं थ्री आवर्स फोर आवर्स वो प्योरली आपकी पर्सनल डिवेलपमेंट के लिए होती है वो वो टाइम वो होता है जब आपने ग्रो करना होता है वो टाइम वो होता है जब क्योंकि कंपनी आपको अलाउ नहीं करेगी कि आप इतना कंपनी में बैठ के कोई आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं आप कोई ट्रेनिंग्स कर रहे हैं कंपनी वाली जो ट्रेनिंग्स हैं वो सेपरेट है बट फॉर योरसेल्फ तो आई बिलीव कि अगर आपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेनी है यू फिर आपको नाइन टू फाइव नहीं चल सकते आप ठीक है Texting or talking? Talking. All right. Take a a a walk on a beach or hike on a mountain? Hike All right. What word do you have a hard time to pronounce? Dal dal. <laughs> And you can say sometimes uh, the client's name. Client's name, right? Yeah. Okay, that's it. So, uh thank you so much for coming. And uh we are more than happy to, you know, host you here. Thank you. It's an honor. It's an honor to over here. Thank you so much for being with us and stay tuned for the next episode.